続いては大竹メインディッシュですこちらポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね本日のお客様ご紹介です新刊日本病なぜ給料と物価は安いままなのかが今月発売となりました第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんです,よろ,すよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいようこそいらっしゃいましたうん。あのはい日本病、はい、辛い聞いてて<笑>そう、ね、辛いです日本病っていうのは、はいうんえっと、ここでは、うん、低所得、うん、低物価、はい、低金利、はい、低成長の、はい、いわゆる四低に基づく、はい、その日本が苦しんでる様子のこと、はい、またはそれに苦しむ国民たちを、はいはいはい、日本病と考えていいですかそうですね誰がえっと命名したんですか。多分ですね、日本病っていう言葉自体は、はい、まあ以前から。あのいろんなところで使われていたと思うんですけども、うんうん、まあもともとこれ海外でですね。はい、あの日本病というよりも日本化。あの英語で言うとジャパニフィケーションって言うんですけど、ジャパニフィケーション、うんうん、特に市場関係者とかで、はい、あのまあ普通の国っていうのは普通にあの物価と給料が上がって経済が成長するのが普通なんですけども、うん、まあ日本だけ、えー、それが全然給料も上がらないで経済が低迷してたと、うん、で実はリーマンショックってあの2008年にあったんですけど、うん、その後にあのやっぱり欧米諸国もあの日本化に近づいたんですよね。うん、でその時によくジャパニフィケーションって言われたんですけど、うん、でもアメリカもヨーロッパも、まあ、ちゃんと経済対策やったので、うん、あの日本みたいにはならずに回避したんですね、はい、回避できたってことなんです、ね、ところがどっこい、はい、一方その頃もう日本はもう言うなればそのリーマンショックの前からもう日本はその要は90年のバブル崩壊以降のですね対応を誤っちゃったことによってもう90年代の後半からずっとまあデフレ経済になっていたのでまあもうすでにあの日本はもうずっとこう日本化が慢性疾患みたいな感じで続いてるっていう。あの日本化の、うん先ほども提督とお話ししてたんですけど、はい、もうこうなってしまったことに対しては、はい、もうみんなもうどうしようもないこの20年、はい、30年じゃないですか。はい、でその日本化を回避する日本の何,何言ってんだろう日本化を回避するための日本は何をしてきたかとかチャンスは何回もあったんですよね。うーんだからこう日本化する前にアメリカとかヨーロッパみたく日本化しそうになった時にえまあ先手を打ってやればあの日本化を回避できるっていうのはまあ実際やったことがあるんですけどただ日本みたくその20年間もデフレを放置してしまった国なんていうのは歴史上ないんですよね。はいってなると、はいうんまあ、結局これを絶対やれば日本経済復活するっていうのは実はなくて、うんはい、ただそれに対して多くの,その経済学者の人たちは海外なんかの人たちがですね、うんうん、こういうことをやった,ら、はい、やった方がいいってことは言ってるんですけど、うんはい、ただなかなか日本国内ではまあいろんな制約とかもあって、はいえー、できないと。うんいう状況が大きいいのかなと思いますね、はい、ご本人もそのデフレを克服する方法っていうのは書いてあるではないですか、はいうん、だけども、はい、これに関しては日本はできなかった、はい、できなかったっていうかですねまあ本当に一番、うん、端的に分かりやすく言えばですね、はい、やっぱり経済って良くするためにはお金が回るわけですよね回んなきゃいけないわけじゃないですか。はいうんでまあ、日本というのは長らくずっと不況が続いちゃったことによって、はいまあ、日本人の多くの人たちが非常にこう将来不安を抱えていてお金をこう使わないで溜め込んじゃってるわけですよね。はい、でそういう時っていうのは、うんまあ、リーマンショックとかコロナショックの後の海外とかもそうだったと思うんですけど、うんはい、あの民間、まあ、家計とかあ我々がお金を使わなくなっちゃったらじゃあ他にお金を使える主体ってどこがあるかっていうと政府しかないんですよね。はい、はいで海外は、まあ、それこそあのものすごい勢いでお金使って、うん、え経済を引っ張り上げたんですけども、うんまあ、日本の場合はやっぱり長らくそのいわゆる国の借金が増えて大変だっていう議論があるじゃないですか。うんうん、そうです、うん、でそれでなかなか思い切って、うんえー、お金出さないしで経済がまだ全然健康な状況じゃないのに、うん、なんか増税とか。
やっちゃったりしてるじゃないですか。うんはい、なので、うん、なかなか、うんあのまあ、脱却できないのかなっていう感じですかね。うん、明日は今日よりも生活が苦しくなるかもしれないという不安が常に日本にはあると。はいはい、そうなんですなんかそれってなんか日本人からするとごく当たり前な感じがすると思うんですけど。でもシリコンバレーの方々には、うんはいうんはい今日より明日は良くなるって考えてる方がほとんどだっていう,、はい、う別にシリコンバレーだけじゃなくて普通の国の人たちはそうで、はいはい、おそらくあの、まあ、私も実はあのなんすか、ね、社会に出た時ってもうバブル崩壊してたんですけど、うん、多分大竹さんはあの分かるかもしれませんけども、うん、多分バブル崩壊前の日本もそうじゃなかったですかあの給料が普通に上がっていく世の中で、うん、そんなに将来不安なくて、うん、要は何か買いたいものがあればそんなに貯金しなくても。どうせ将来もうちょっとお給料上がるからってことで結構消費が旺盛だったと思うんですけど、うんまあ、それが今でも海外は当たり前なんですけど日本はそうだ帝都はバブルの時に成人していきね、はい、社会生活してる、はい、私たちはしてない,、はいはい、してないですいどうでしたな,なんか攻めてロールの<笑>いや、うん、じゃあそ,れそういうことがあって感覚が分かるかっていうことなんですあのね感想を聞きたい,あの,いあのねだから<笑>ほらあの銀座でラーメンの出前持ちやってたからね、はい、もうすごかったよ銀座は、はい、ああバブルバブルバブルバブルでお姉ちゃんとねおじさんたちがもう手つないで、はい、もうワンワンワンワン言ってたよ一万円札が飛び交い、うん、そうそうね<笑>俺はその頃だからあのー、まあこういうあれだからあの何にも将来しなくてもね、はい、あの仕事はなくならないんじゃねえと、うん、ああだからとりあえず無職にはならんだろうと。うん、だからまああのなんていうか役者みたいなねみたいなことやってたけどまあ売れも何もしないけどまあバイトやってりゃなんとかなるなと。うん。まあそ,それでもくずっと食っていけそうなんじゃないっていう感じだったよね。まあバブルで浮かれている人たちは、うん、まあ世間にたくさんいたけど、うん、うん。俺たちだってあれだもんね。まああの。そうだけみんな景気がいいからって私何してたかったら、まあ、佐伯と鬼太郎とかで、はい、56人で、はい、江ノ島行って、はい、江,江ノ島の湘南海岸で、はい、マージャンしてたっていうのがね、はい、それで佐伯さんが体半分日に焼けて、はい、みんなで笑ったっていうのがそんなのがバブルの時の思い出だからバブルの思い出って何だったんだ<笑>何だったんだだか,らだから世間は浮かれてたから、はいまあ、それによって仕事しなくても俺たちも浮かれてたっていうことなんだと思うけどね、まあ、ちょっとそういうなんか遊びのある世界でしたよねだから何,何,何やっても食っていけるよみたいな感じだったっていうことは確かだよね、うん、はい、えー、からの日本病ですまあそうなんだけどそれはそのなんていうのバブルがはじけた後やっぱし、はい、いろんな国は動いたわけだよね,そうですそうですね、うん、国を立て直そうとしてでもこの国は動かなかったと、はい、動けなかったと、はいはいはい、その原因は、うんはい、あのそれまでにも国はちょっと、はいまあ、たくさんあのなんていうのそれまでにも、はい、今は何ですか 1,200 兆ぐらい、はい、全部含めて、はい、そのくらいその頃でも結構そういうのがあって、はいまあ、そのために、はい、なんかこうこの時消費税上げた方がいいんじゃないのみたいな話が出てきて実際に上がってて 3%5%8%10%、はいはいはいはい、そうなったらっていうのが一方にあってもう一方は 2,000 万円なきゃ暮らせないんじゃないのこれからっていう話が出てきてもっと前だよ。それで,でそ,れでそ,、うん、それでジジイたちはもう、はい、言い方おおまあ俺も含めてだよだからジジイたちは怯えたわけだよ、はい、2000万円なきゃ暮らせねえんじゃねえかみたいな指針みたいなどっかから出てしかも最低ですよそうだろ最低2000万ですそんなこと言われて収入がないのに金使えなくて、はい、ねほんであんたそれだけなかったらダメですよとかって実際にそんなに持ってるジジイなんかいないよね今はいたくさん持ってるジジイなんかは、はいはい、それでいて使えっていう税もあるんですよ、うん、使ってくださいよみたいなアクションだってあるのにいや使ってくださいよって言われたって
つつないんですもんない,な,いないんですもん、はいはい、いやでもあれでしょその老後失業資金2000万円って、うんうんはい、あれってなんか数字だけが一人歩きしてるんですけども、うんうんあのまあ、専門的な立場から見ると、うんうん、あれ2000万円の計算のもとになっている平均的なその世帯ってどういう世帯かっていうと、うんうんうん、あの家計の金融資産が2500万円以上ある世帯の、うんうんをモデルケースにしてるんですよ、うん、だったらそれは2000万円それは,それは<笑>ですよね,あるんだ,ですよねだから逆にその2000万円なくても別に普通に生活はできるんですけどね、うん、なんだっけお父さんお母さんいて子供が2人の設定なんですよねいやあれはあれですあの老齢無職世帯老齢,あ、うん、老齢無職世帯での平均的な消費を確か90歳までかな、はい、あの生活する時で,、うんうん、でもその老齢無職世帯の平均金融資産を見ると2500万円あるんですよね<笑>だからそういう,そう,いう裕福な世帯の消費を前提として計算、まあ、同,じ同じ生活をするんであれば、まあ、2000万円必要なんだけどでもそれ普通の生活すれば別にそこまで必要ないっていういだからそれをちゃんとね、はい、2500万円あるうちの話だよって、はいはいはいはい、いやいいじゃないかですよ言わないんですよそれ言わないで言わないからみんな金貯めちゃったし、はい、っおっしゃる通りです、うん、しかも、はいあれだよね本当はだってもう憲法にも謳われてる通りね、えー、この国の国民は健康で、ねはい、生活が営めると、はい、それは政府が言ってることだからね、はい、国が言ってることだからね、はい、本当のことを言ったら、はい、そんな 2,000 万円なくたって、はい、その生活ができなくちゃおかしいんだよね、はいはいはい、そうなってない、うん、そうですね、うんはい、びっくりしましたあの報道そうですだから本当にあれはおかしいなと思いましたね、うん、はいまあ、問題点はよその国はそうなったのにこの国はまあそのまあこれがまた MMT の話にもなっていっちゃうんだけどその借金たくさんしてるとねだからもうあのまあ財務省かなんかがこの所持で上げないとプライマリーバレンスが保てないというんで上げたわけだよね消費税を。それも消費税ってこの国なかったんだからね。そうですね。消費税って取ってなかったんだからね。最初はなんか平成になってからですよ。で、最初の目的は、ね、はい、これはあの、なんていうのかな。社会保障。社会保障制度に使いますみたいで、始まったけど、はいはいはい、本当にそこに使ってんのかと。はい。で、そういう。うん疑いもあるし、あのー、はい、全部は使ってないですね。あ、そうなんですか。<笑>どこに行っちゃってるんですか。はい、え、いや、あの、例えば具体的な話をすれば、うんうん、あの、消費税五パーセントから十パーセントまで上げたじゃないですか。うんうんうん、あれで、その財源が年間で十三点二兆円確保できてるんですけど。うんうん、うち社会保障に使われているのは八点一兆円で、はい、残りの五点一兆円は、うん、あの、借金の返済に待ってます。だから、社会保障に使われてないです。借金返してる。まあ、そうです、そうです。借金減らそうとしてると、あの、政府の債務ね。はい。はい。それがまあ返さなくていい借金だっていう人もいるじゃないですか。はい、あの実は、うん、あの政府債務を返さなきゃいけないって、うんえー、思ってるのは多分日本だけだと思いますね。うん、あの普通の国っていうのは、うん、あの政府債務っていうのは、うん、経済が安定するために、うん、必要な金額を維持するっていうことが常識になっているんですね。うんうんはいうん、なのであのまああんまりねデータ見ないと思うんで私の本の中に入れてるんですけど。うんうんうんこれまでの20年間で G7 諸国の,その政府の借金がどれぐらい増えたかっていうのをグラフにすると日本が一番増えてないんですよね。1.8 倍しか増えてないんです。うん、他の国は増えてる、ね。増えてます。あのアメリカと、はい、イギリスが5倍以上増えていて、うん、フランスカナダが3倍ぐらい増えていて、はいえー、でドイツとイタリアがあんま増えてないです。でもそれでも2倍ぐらい増えてるのかな。うん、でもそれはもともと日本、はい、たくさん借金してたから増えさせられないみたいなことがあったんですか。はい、それは関係ないんですか、あのー。それはですね、実はその、うん、これもなんか難しい話なんですけど、うん、その。あの政府をですね、うん、あのいわゆる政府部門単体だけで見るか、うんえー、もしくはその一方で、えー、中央銀行という存在があって、はいあのうんうん、通貨を発行できる自体があるわけじゃないですか、うん、で、うん、そことこう連携して見るかによって違ってきていて、うん、実はそのまさにそのリーマンショックなどになんで、うんうんえー、欧米諸国が日本みたくならないで済んだかっていうと、うんうん、それまではその政府に、うん、中央銀行で単体で考えていたのを一緒に協力して思い切った政策をやることによって、うんうんうんデフレを回避できたんですよね、うん、でまさに日本も同じように政府と中央銀行をこう連携させて考えればですね、うんうん、要はその世の中のお金っていうのは限られていないわけですから通貨発行できるわけですから、うんうん、それをあの活用すれば
、まあ、別にそのなんですか財政は均衡させる必要はなくて、うん、逆に今,見た今のアメリカみたく経済加熱しちゃってる国っていうのは、うん、あのそんなに財政出せないので、うん、あの締めなきゃいけないんですけど、うん、逆に日本はずっと、まあ、デフレで苦しんできていて、うん、今物価上がってるって言っても。うんうんインフレ今 2% ぐらいですけどアメリカっても 8% ぐらい上がってるわけですよね、うんうん、相対的に上がってないわけですから、うん、となるとまあ結局その政府の債務がいくらになるとかってあんま関係ないわけで、うんうん、それをやりすぎちゃうとインフレが加速しちゃうんで、うんうん、インフレで見なきゃいけないですけど、まあ、今言ったとおり日本はインフレが低いので、うんうん、だからまあ言うなれば何ですかね、あのーまあ、インフレが加速するってことを人間の体に例えれば、うんまあ、肥満になってしまうってことを例えるとすれば、はいはいあのー、これまでの日本っていうのは政策当局は栄養失調なのに、肥満を恐れて、栄養を与えないっていうことをやってきたんだと思います、私は。はい、倒れちゃう。そうです。だから、お給料も上がらないし、経済も成長しないし、っていうことだと思いますね。はい、その、栄養はどうしたらいいんですかね。まあ、今みたいな状況はまあ普通の国であればまあ金融政策でお金じゃぶじゃぶにすればそれなりに戻るんですけどただ日本の場合はものすごい慢性疾患でもうみんながお金貯めちゃうんであの中央銀行がお札するだけだとなかなか十分に良くならないのでそこはやっぱり予備水として政府がこうお金をこう回すようにまあ使った人が得をするような政策。だから私なんか今だとで,、はい、でも、はいはい、国がお,お札じゃぶじゃぶにすったら、はいはいまあ、この国の中ではね、はいはい、回るとしても、はい、あの国もなんか読むねえのに金たくさん吸ってると、はいねはい、じゃぶじゃぶあるって、はい、すると日本の通貨価値っていうのは、はいはいはい、よその国に比べて下がっちゃうんじゃないですか、はいはいあだからそれをやりすぎちゃうとインフレになっちゃうと思うんですけども、うん、あの今の状況ではそんなことなくてですね、うん、例えばあのなんでその通貨価値が下がりにくいかというと、うんまあ、これって例えば日本ってなんか政府の借金が1000何百兆で1人当たり900万とか1000万とか言うんですけど、うんうんうん、海外から見ると日本ってあの世界最大のお金持ちの国なんですよね、はい、対外純資産が一番ある国であって、うんうんうん、だから例えば分かり合いする例でいくと、うん、あの東日本大震災があった時に、うん、もう日本の危機的な状況になりましたけど、うん、あの時にじゃあ為替どうなりましたかっていうとめちゃめちゃ円高になったわけですよね。うんうん、というのは何かっていうと要は海外にたくさん資産を持っているので、うん、いざとなったら海外のお金を日本に円に変えて戻せる余力,余力があるので、うん、だからそういう国っていうのは、うん、あのそういう通貨価値が暴落するっていうのは経済的に考えて。ありえないっていうことだと思いますけどね、はい。でもアメリカの国債なんか持ってるけど、はいはい、それ実際に橋本龍太郎なんかの時にね、はい、売ろうとしたら大変な目にあったっていう話もありますよね。はいはい、だから持っててもそれは売れないんじゃないの？はい、いやそんなことないの。いやそんなことない。うん、い全部っちゃってのあれと思いますけども。うん、<笑>いざとなでも今別にそういったその災害が起きてるわけじゃないので、うん、あれですけど、うん、まあでもそういうその、うん、裏付けがあるだけで、うん、やっぱり為替市場のプレイヤーっていうのはなかなかやっぱり思い切って円はなかなか売れないんですよね。うんうんうんうん、でも逆な言い方すると、はい、じゃあなぜこんなことになってるんだと。はい、いう話になりますよね。なんかいろんな方法はあったはずなのに、うん。日本だけが、はいはい、こう低迷してて。はいはいまあ、なんでですか,あか逆に言うとですね、まあ、これはあの日本が不運だったんですけど、うんえーまあ、バブルがあ崩壊して、まあ、なんだろうな、これ、まあ、言うなれば私は結構アメリカの余韻も大きいと思うんですけど、うんまあ、そもそもじゃあなんで日本が政府の,その債務を、ねうんえー、返そうとしてるかっていうと、うん、実はこれ、法律の要因もあって、まあ、財政法っていうのがあるんですけど、うんうん、そこで日本だけなんですけど、あのー、国債償還60年ルールっていうのが入っちゃってるんですね。はいうんはい、でも、海外はそういうの入ってないんですよ。うんうん、で、なんで日本入ってるかっていうと、うん、おそらく、まあ、第二次大世界大戦で負けたじゃないですか、はいでまあ、アメリカ、まあ、GHQ が介入して、でまあ、新たなこう憲法ができたわけですけども、うんはい、おそらく、まあ、今のロシアのウクライナ侵攻を見ていただいても分かる通り、うん、戦争ってお金かかるんですね。はいはいうんでえー、またあの自由にお金使え国債バンバン吸ってお金使えるようにすると、うん、また戦争やりかねないってことで、うん、国債償還60年ルールって入れられたんじゃないかなって思いますね。返さなくちゃいけませんよ、はいはい、60年以内に。さっきも言った通りあのさっきの G7 で政府債務がどれぐらい増えてるかっていうのを、うんはい、もう一回振り返っていただくと、うん、実は増え方が少ない国ってドイツイタリア日本ってあの、うん、第二次大戦の敗戦国ばっかなんですよね。三国同盟、うんうんはい、だからそういうのも実は影響している可能性もあるし、うんまあ、そもそも、うん、だってまあ結局元をたどれば、まあ、バブルはその時は良かったかもしれないですけど、うん、あそこでバブルにすぎちゃったことが。うん
まあ、デフレのきっかけになったということがあるなんでバブルになっちゃったかっていうと、うん、私はきっかけはあのプラザ合意だと思うんですね、うんまあ、アメリカがもう貿易赤字で苦しくって、うんまあ、事実上の通貨切り下げをやって、うん、ドルの切り下げをやったことによって、うん、でそこで日本は、えー、今までの輸出に頼っていたら難しいからってことで、うん、なんとか国内需要をよくしようってことで、うんまあ、金融政策、財政政策、まあ、あの時にまあ言うならやりすぎちゃったわけですね、うん、でバブルにしちゃって。うんってことからすると、あれも結局、まあ、まあ、アメリカ、アメリカに結構、はい、影響を受けたっていうところはありますかね。そうなると、大人たちがそうやって今から、はいはい、やいのやいのすることよりも、はい、子供たちに、その、はいね、お書きになってたあのレモネードのスタンドじゃないですけど、はいはいはいはい、欧米のその、はいお金の稼ぎ方とかお金の流れとかみたいなのの教育っていうのはもっと強化する必要はあったりしますか、ねはいはい、あのまあそれも強化する必要はありますし、はいまあ、あとはそもそもの経済でいうと例えばその、まあ、さっきも言った通りあり政府の債務を返さなきゃいけないって本気で思ってるのは日本ぐらいしかないとかですね、はいまあ、要はそのグローバルスタンダードというか、はい、国際標準的な、うんあまあ、いろんなその経済のまあ知識っていうのを、うんえーはい、若い人たちは身につけてもらえたらありがたいなという気はします、ね、でも原油それだけじゃないですよね。そうですね、まあ、あ,あとは例えば、はいどうぞはい、あのだって、はい、新しい資本主義とか言ってるけども、はいはい、あれですもんね、はい、あの大きく、はい、こう今の基幹産業みたいなのは、はい、日本の中で転換していったり、はい、退場していったり、はい、その新陳代謝しなくちゃいけないし、はい、新しい製造業が出てこなくちゃいけないと、はい、今さっきまでのような金融をどうするかっていうね、はいはい、話だったけど、はいまあ、基本は、はい、まあそのなんていうの今もう片っぽにね株の投資とかいろんなのがあるけども、はいはい、それはもうなんかあれじゃないですか、はい、あのお金を動かしてどうのって話じゃないですか、はい、そうじゃなくて。はい製造業がちゃんと新しい製造業に生まれ変わっていったり、はいはいはい、例えばそのなんか電気を、ね、どういうふうにしていこうかっていう、まあ、よその国なんかでは、はいはいまあ、そういう転換を図っていってるところも結構あるじゃないですか。すねはい、できてないですよねそれ。できてないですねそっちの製造とか、はい、その人が雇う形とか、はいまあ、非正規も増えてますけど、はいはいはい、そっちの方をなんとかしなくちゃいけないっていう話は出てこないんですか、はい、それはあもちろんそれも影響がありまして、うん、あの本,本にも書いてあるんですけど、うんうんそのまあ、結局これだけ。長期にね、あのー、不況が続いているのは、うんまあ、端的には我々の給料が上がらないからということなんですけど、はいうん、じゃあなんで上がらないかっていうとですね、うん、やっぱり、まあ、実際データで見てみると、うん、例えばあの欧米に比べて、うん、やっぱり企業が、うんあのー、人件費にお金を割り,割り当ててないんですね。うん<笑>内部流風ばっかりして、まあ、まあ内部流というか、うん、あの人件費人にお金使ってないってことですよね。うん、そうなんです。で、なんなんで使わないかっていうと、うん、まあこれはまあ仕方がない部分もあるかもしれませんけど、まあいわゆるまあ日本的雇用観光って言ったらいいですかね。うん、あの日本の雇用ってもうなんか新卒一括採用、うん、年功序列賃金、うん、定年制っていうことがあるわけじゃないですか。修、う、正、んうんうん、雇用みたいな、ね。そうです。要は端的に言えば同じ会社に長く働くほど得をする労働市場っていうかなってるわけですね。うんうん、そうすると。なかなか働いてる人が待遇良くなくても辞めないじゃないですか。え原因はそ,それだけですかでもとりあえずそれだけじゃないその要因もあると思うんですよねだって今だって、ねはいはいはい、働いてる人の 40% が非正規で、はいはいはい、その人たちの給料が全然上がっていかないと、はいはい、それは年功序列とかそこは関係ないじゃないですか。非正規雇用についてはあの確かにそういう話もあるんですけど、うん、ただあれなんですよこれもまあ本にも書いてあるんですけど、うん、実は非正規雇用の中で。あの本当は正社員になりたいのに仕方なく非正規って人って2000万人のうち10分の1しかいないんですよね。うん、で他の人たちってどういう、うん、なぜ非正規で働いてるかっていうと、うんうんえー、要は都合のいい時間に働けるとかなんかそういうふうな理由で働いてる人が多いことからすると本当です本当です本当ですか本当ですか本当ですか本当ですか本当ですか本当ですか本当なんですよだって保証されてる方がね。なりたいって CM までやってますよ。それもうん、でもあのそれは200万人ぐらいしかないです。正社員、本当は正社員になりたいんだけど仕方なく非正社員って言ったら200万人で非正社員全体だとあの2000万人以上いるんですよ。うん、ってことは私はだか,だからそのままじゃいいって言ってるんじゃなくて、うんうんうん、要はあのー、もっと自由に働ける正社員の、うんうん、あの仕組みを。あの作っていく必要があって、うんうんうん、例えば週休3日とか4日でも普通に正社員で働けるような、うんうん、じゃあこれはどうですか、はい、今までの大手の企業とかそういうのが、はいはいまあ、国も一緒になって、はい、その既得権益とか、はい、今までのそういうのをずっと守ろうとしてきすぎてませんか
あそれはいろんなところであると思いますねそれも、はいまあ、ちょっと原因じゃないかなって思うんだけど、はい、あまあそれも、はいうん、あると思いますね、うんはい、で,、うんうん、でさっきの,その科学技術のところで言ったら、うん、私は実はこれも結構影響してるんじゃないかなと思うのが、うんうんあのまあ、不況も要因があると思うんですけど、うん、なんで日本の科学技術って衰え,衰えちゃったかっていうと。はいえー、要は私もまあ理系出身だからすごい分かるんですけど、うん、日本って技術者になってもそんなにお金稼げないんですよね、うんうん、そうすると理系の人間ってみんな何を目指すかっていうと将来安定してるみんな医者を目指すんですよ、うん、そうすると私が大学受験した30年前と比べて今医学部の偏差値めちゃめちゃ上がってるんですよね、うんうん、あと海外にも行っちゃいますよ、ねうん、そうなんですそうなんですだからそういうところもなんか影響してるんじゃないかなっていう感じです、ね。さてごめんなさい、そんな長浜敏弘さん、はいうん、新刊日本病なぜ給料と物価は安いままなのか。講談社現代新書より九百二十四円で、今月十八日に発売となりました。うん、問題が山積みです、ね。丁寧に読んでいただけたらと思います。はい、そろそろ時間来てしまいました。はい、今日はありがとうございました。はい、今日のゲスト、エコノミスト長浜敏弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。